ரத்தத்துக்கும் ஒரு ஒரு எண்ணம் இருக்கணும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் வந்து நீங்க என்ன பாவம் செஞ்சாலும் போய் போய் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு இருப்பீங்களா அப்போ மன்னிச்சிருவாரா ஒரு சில கிறிஸ்தவங்களுக்கு கூட அப்படி ஒரு எண்ணம் தவறான எண்ணம் இருந்து இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் அவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு ஆசீர்வாதமா இருக்கு என்னன்னா கண்டிப்பா வேதம் எப்பவுமே என்ன சொல்லுதான் மனம் திரும்பி அதுல இருந்து அந்த பாவத்துல இருந்து நான் வெளியே வரணும்னு விரும்புகிறவங்களுக்கு தான் பாவம் மன்னிப்பு வழிய கண்டிப்பா நான் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு மன்னிப்பு கேட்டுக்குவேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வேதம் வந்து மன்னிப்புக்கு சொல்லல நிச்சயமா என்றைக்கு ஒருத்தன் தான் பாவி என்பதையும் நான் செய்தது பாவம் என்பதையும் உணர்ந்து மனம் திரும்பி தன் பாவத்தை விட்டு விடுகிறவனவன் அவன் இருக்க அதான் வேதம் நமக்கு தெளிவா சொல்லுகிறது அந்த பாவத்துல இருந்து நான் விடுபடணும் நான் பாவி ஆண்டவரே என்ன மன்னியும் என்னுடைய பாவத்துக்காக இறங்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்ணீரோடு சிந்துக்கிற எவ்வளவு பெரிய பாவி ஆனாலும் ஏசு கிறிஸ்து அவனுக்காக மறித்திருக்கு அவனுக்காக ரத்தம் சிந்திருக்கிறார் இதத்தான் வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் அவன் யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவன் எந்த மதத்தில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம பாவின்னு உணர்ந்து இயேசு கிறிஸ்துவன் இடத்துல வரும் பொழுது நிச்சயமாக இயேசு அவனுக்கு அந்த பாவ மன்னிப்பை கொடுக்க முடியும் என்ன காரணம் அப்படின்னா கொடுக்காமல் இருக்கலாம் கொடுக்கலாம் வசனம் சொல்லல ஏசு அவனுக்காக ரத்தம் சிந்தி விட்டபடினால் ஏசு அவனுடைய பாவத்தை தன்மையில் சுமந்திருக்கிறபடினால் அவனுக்கு பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் அவனுக்கு நித்திய வாழ்வு என்பது நிச்சயம் இது கடவுள் விரும்புனா கொடுப்பாரு விரும்பாட்டி உன்னை நரகத்துக்கு அனுப்பிச்சிடார் இப்படிங்கிற ஒரு காரியம் அல்ல ஒரு நிச்சயத்தை கடவுள் உனக்கு கொடுப்பார் அவன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டுருச்சு நிறைய நேரத்தில் நீ ஒரு கொலை செஞ்சிட்டியா இல்லை ஒரு தப்பு பண்ணிட்டியா ஒரு நல்லது செஞ்சிரு அப்படி ஒரு நம்முடைய நன்மையினால ஒரு நம்முடைய பாவத்தை வந்து நம்ம கழுதவே முடியாது ஒரு காலத்திலையும் நீ ஒரு பெரிய பாவம் செஞ்சுட்டு வந்துட்டியா நீ வந்து ஒரு இதை வந்து கடவுளை காணிக்க கொடுத்துரு இப்படி நம்முடைய பாவத்தை நம்ம கழுவவே முடியாது பாவம் கழுவப்பட வேண்டும் என்றால் மனம் திரும்புதல் ஒண்ணு மட்டும்தான் வந்து சரியான ஒரு தீர்வு மனம் திரும்பி ஆண்டவரே நான் இனி அந்த பாவத்தை செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுக்கிற அந்த ஒப்பு கொடுத்தல் நிச்சயமாக இயேசு கிறிஸ்துடைய அந்த மன்னிப்பை இயேசு கிறிஸ்துடைய அந்த பரிசுத்த ரத்தத்தினாலே கழுவப்படுகிற அந்த அனுபவத்தை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது வேதம் நமக்கு காட்டி கொடுக்குற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிச்சயான அது வந்து நம்ம இருதயத்துக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம வேதத்துல இருந்து இதுதான் உண்மையாகவே ஒரு இனி இனி அனுபவம் இந்த அனுபவத்தை வந்து நம்முடைய நேயர்கள் பெறணும் நிச்சயம்தான் நம்முடைய ஆசை ஒரு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கற நீங்க நினைக்கலாம் ஐயோ நானும் தப்பு செஞ்சிட்டேனே யார் தப்பு செஞ்சாலும் தப்பு தப்பு தான் அது யாராக இருந்தாலும் சரி ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்துல நீங்கள் இருக்கிற வண்ணமாகவே வாருங்கள் ஆண்டவரே என் பாவத்தை மன்னியும் என்னை கழுவும் என்னை பரிசுத்தமாக்கும் நான் ஒரு ஒரு அடிமையாக ஒரு பாவத்துக்கு அடிமையாக நான் வாழ விரும்பலை நான் உம்முடைய பிள்ளையாக மாற விரும்புகிறேன் சொல்லி நீங்கள் இன்னைக்கு கேட்டாலும் ஆண்டவர் மன்னிப்பார் அவருக்கு எழுந்த நிருபத்திலே ஆறாவது அதிகாரத்திலே அப்போஸ் நாகிய பவுல் ஒரு அற்புதமான காரியத்தை பரிசுத்தாவியானவரால் ஏவப்பட்டு இங்கே சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் தேவனுடைய கிருபை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்திய ஜீவன் ஒரு மனிதன் பாவம் செய்யும் போது அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த பாவத்திற்கு ஒரு சம்பளத்தை ஒரு கூலியை அவன் வாங்கிதான் ஆக வேண்டும் அதுதான் மரணம் வேதத்திலே யார் தப்பு செய்தாலும் அதனுடைய பின் விளைவை நம்ம நிறைய கேட்டோம் இல்லையா பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகும் என்று வாசிக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவராகிய தேவனுடைய அழைப்பு என்ன தெரியுமா சாகிறவனுடைய சாவை நான் விரும்பவில்லை என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறார் இருக்கிற வண்ணமாய் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் நிறைய பாவத்தில் நான் அடிமைப்பட்டிருக்கிறேன் எனக்குள்ள தப்பான சில உறவுகள் உண்டு தப்பான சில வாழ்க்கை நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கிறேன் ஒருவேளை யாருக்கும் தெரியாது மனைவிக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் கணவனுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் உன் பிள்ளைகளுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் உன் பெற்றோருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு யாருக்கு வேணாலும் நீங்கள் மறைக்கலாம் நான் இன்றைக்கு பேசி கொண்டிருக்கிற நான் உங்களோடு கூட சொல்லி கொண்டிருக்கிற இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் உங்கள் இருதயத்தை அறிந்தவர் இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்கள் மன்னிக்க உங்களை பரிசுத்தப்படுத்த உங்களை அவருடைய பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொள்ள அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் 